你去市局让他们帮忙协调一下，药监局和卫生局查一查全市这个克敏唑类药物的销售记录和处方。得嘞，小刘、小李，抛尸地半径五公里内所有的保洁公司和没有到岗上班的相关女性，你们带人给我一一排查。好，小赵，你去附近的派出所去调取最近两天这个人口失踪的报案。可失踪报案都在四十八小时后才受理，所以很可能还没有真实立案。那就一家一家的找，啊。联系一下报警中心，看看有没有类似的报案。是。根据官队的分析，我们有理由相信，这是一名企图在短时间内继续作案的丧心病狂的狂欢型杀人犯。我们必须要在二十四小时之内抓住他，避免下一个无辜者受害。是。法官，你看这下一步，我可能还要去昨天晚上的现场看一下。哎，老关，不是已经锁定被害人的范围了吗？你还去？不是为那名女性被害人，关键不在她，关键在于第一名被害人。第一名被害人？对，她的头部和右臂不是一直没有找到吗？如果不是我们还没有发现尸块的话，我觉得她的头部和右臂上应该有能证明死者身份的东西。既然凶手这么苦心的隐藏，说明他们之间可能有某些关联，这也符合连续作案的暴力型犯罪。这怎么讲？连续作案的暴力型罪犯，一般第一次作案都会以自己身边某个对象为目标。如果我们查出死者的身份，顺藤摸瓜也就不难了。哎，法官，又怎么了？下个助手吧，谁都行，我没别的意思啊。毕竟你现在不是咱们队的正式编制，那总得有人测验你的安全，是不是？再说了，万一到行使职权的时候，那还有个能量证件的好。好像我也没得选郭老师，昨天晚上我要说了什么不该说的话，你千万别往心里去啊！我就是……没事儿，应该道歉的人是我。不不不，都是我初来乍到，嗯，我应该给您道歉，给您添了那么多麻烦。不过您说那个保安说的话能作为排查方向吗？不能。啊？没有经过刑侦训练的人，容易出现所谓的目击缺失，也就是对看到的事物。没法精确的复述或者回忆。那你还怕我？您在找什么呢？心理安全区。每个人都有自己熟悉的、经常活动的区域，也就是所谓的心理安全区。对于犯罪这种极端的行为，心理安全区就更加重要。大部分连续作案的凶手，头几次基本上都是在自己心理安全区之内。那怎么确定心理安全区呢？这个范围通常是以凶手的住所、工作单位，还有常去的娱乐场所为中心，向四周辐射。如果他出门惯用是步行的话，那么辐射的半径不超过一公里；骑车的话不超过三公里；如果是开车，大概是五到十公里左右，或者更多。那如果是骑摩托车呢？不管骑的什么，确实有点反常。目前这现场破坏的有点严重。这有几个出入口？四个
，哪个离这儿都不近，有一个是直通地下车库的出入口，另外三个都是可供行人、自行车还有摩托车进出的。人车分流的小区，监控录像呢？四个都有，技术队已经调走了，还在筛查中，目前没有发现和保安目击的相似人员。四个出入口，凶手为什么不走门呢？关老师，周队说找到了。女性被害人叫谢静，远洋国际的保洁员，今天没去上班，电话也打不通。她的身高体重都符合尸体的特征，而跟她哥哥一起住，两个人是从杭州来打工的。哦。哎，对了，谢静最近交了个男朋友。好，我知道了。来了，法官，进一步核查了吗？市局的核查报告，谢静两周前去妇幼保健医院去看过病，医生给她开了三种妇科药，其中就有这个克梅唑酸剂，不出意外的话，应该就是她。还有就是小区物业说啊，说这个谢静她哥哥呢，平时足不出户，长得是又肥又胖，啊，好像是她妹妹养的，怎么还不进去？房子还没送钥匙呢。不等了，破门进。先别急，这很有可能是一处分尸现场，而且不排除凶手就在里边。哼，说真的啊，我还巴不得他在呢。什么？图纸给我。哦，这就是谢晋小区的停车隔离图。这个谢静住的是一室一厅，破门进来呢，应该就是客厅，分三路，给我把住了厕所、厨房，还有起居室。一定要保护现场的安全。如果凶手在，立马给我拿下。是。哎，你说这个凶手会不会还有什么特征？如果屋里有任何男人，那他就是凶手。那谢静男朋友要在呢？那谢静的男朋友就是凶手。你好，小区物业。有人吗地儿找对了，但是人不在。让你的人出来吧，封锁现场。来，都出来了。啊。跟第一抛尸现场足迹相同。现场在里面呢。怎么不能在卫生间呀、啊？卫生间与隔壁邻居相连，凶手估计是怕动静太大了引起别人的注意。而且从平面图上看，那空间太狭小了，不适合做大动作。
是，嗯，流了这么多的血，这地板都没有做防水处理，这不得渗到楼楼下呀？拿床垫当海绵了，你就别进来了，下楼去迎一下房东，给他做个笔录，问一下钥匙的事。那我下去了。关老师，这是越来越善解人意了啊！还不是你拍过的人太弱了。哎，高，哎，哥，怎么样啊？现场有大量的血指纹和血足迹，凶手应该是在床上肢解的尸体，床单和床垫吸收了大部分的血迹，床上还有些组织。接下来怎么办？接下来，这儿的证据足够你去找嫌疑人的了。不过最重要的，最重要的就是凶手是怎么进来的，对吧？刚才我们都看了，对不对？门上没有被撬过的痕迹，而且锁也不是新换的。还有就是说，要么就是受害人自己开门让凶手进来了，要么就是凶手有钥匙。是这是钥匙在人手里，也就无外乎要么房东，要么就是他们兄妹俩。谢静的男朋友？不可能，这钥匙一共两把，一把在我这儿，一把在谢静和他哥那。可谢静万一私自找人配了几把呢？那我怎么知道？赶紧说说我这房子怎么了？我劝你还是别上去的好。那我修房门的钱你们谁给我报销？总不能就这么给我把门砸了，算我倒霉吧？不是，您放心，我们肯定。那个保安啊，真看见了。看见什么了？僵尸的。一个穿着艳色服装的摩托车手。白相间的皮衣，红黑色的头盔，然后。
大官，我在永宁街东北口截获了嫌犯，啊，赶紧叫人来清理现场。对，终于知道他妈谢静长得什么样了。跑啊，跑什么跑啊？有人追我，我下意识就跑了。不做亏心事儿，警察追你就跑啊？你们警察牛逼呗，见谁抓谁不是？你废什么话呀？啊？你不跑能追你啊？你们不追我，我会跑吗？你不跑，我不就不追你了吗？你不追我，我不就不跑了吗？哎，真他妈废物！进去，把他换出来。我，我能行吗？我还没审过讯呢。这么大的案子，要不要关老师和周队一起呀、啊？去吧，没事儿。别忘了我刚才教你的。法官，你真放心这丫头片子？反正指纹和脚印都比对过了，他也不是凶手，让孩子们去练练手，没大所谓。啊，这孙子肯定背事儿了啊，要不不会跑那么积极的。是啊，你把他给弄成这样，他要是没事儿，你不就得有事儿了姓名：五号。年龄：二十五。家住哪儿？丽景家园。家里几口人？我和父母一起住。我爸是环卫工人。今天去小区做什么？去找一个朋友玩，哪个朋友？知道我们为什么抓你吗？不知道。那你和谢静之间到底怎么回事？就是朋友关系。就是朋友。接触对象的那种。那你还不知道我们为什么抓你？谢静都和你说了什么？还真不是他杀的。你觉得他能和我们说什么？警察同志，你千万不要相信他说的。我只是负责找下家，车都不是我偷的，而且我早就打算不干了。成了，看来是个盗窃嚣张的团伙。你这处分算是躲过去了。瞧人家。啊，刚毕业的丫头片子，你看你，你不看他是不是谁？哇这个谢静啊，发现她男朋友是摩托车盗窃团伙的，所以就威胁她，说如果再干，不但分手，而且还会报警。这小子给谢静打电话，找不着人，着急了，来到他家楼下，发现有警察，他以为谢静报了警，这才跑的。哎，所以这线索又断了。哎呀，天哪！哎。还有十几个小时，我他妈上哪儿找凶手去？难道说
，协调网络公司进行排查，找一个原本几乎每天二十四小时都在线、最近没有登录的用户，然后走访各小区，找一个二十五到二十八岁之间、身高一米七七、体重九十公斤、养猫、开手牌挡车的独居男人。走访各烟草销售点，找一个天天去买烟但最近没有出现，符合我之前说的标准的男人。可是周队，范围呢？如果是按照整个金港来排查，一年时间都不够啊。范围，以抛尸地为中心，半径两公里内进行搜索，如果没有发现的话，就再扩大搜索范围，四公里、六公里、八公里，还他妈愣着？是，告诉你们，都给我打起精神来，还有十几个小时。谁也不许请假，不许吃饭，不许睡觉，拉屎撒尿也不许。在没有找到第一被害人的住所之前，都他妈给我连轴转。哎呀，有人多了吗？快点，就是经理啊，有有有多多吗？找到什么呀？地图。知道为什么让你放弃一线的行政工作吗？每天面对无数的现场勘验、尸检报告、监控录像、指纹啊、脚印、书证、物证、目击证言，你要不断的利用自己的刑侦知识做出判断和选择。而这个判断一旦错误了，整个的刑侦方向就会受到误导。郭老师是不会出错的。没有人敢保证自己从来不出错。如果我判断错了凶手的心理安全区的话，我不但抓不到凶手，有可能某些无辜的人还会因为我错误的判断而丧命。所以，一线的侦破人员手里握的不只是正义和真相，更可能是那些无辜者的生命。不会的，我们这么努力，肯定能找到他。这世界不总是善恶有报的，做刑警的日子越长，破不了的悬案就越多。以后你慢慢就知道了。郭老师，你也有破不了的案子吗附近有多少个小区？八个，周队正在南门那两个小区做走访呢。八个，他为什么会在这个地方抛尸？他看得到这儿。喂，关老师说可以进一步缩小范围了，先排查能看到工地的小区住户。能看到工地的小区住户、啊，名单。哼，干得漂亮啊！这样就把原来的范围缩小到四分之一了，从九十人还剩二十八个，现在还有十八个。哎，只找看见工地的还有还有五个，就在这五个小区找手排挡的车，范围锁定在院内。行嘞，好，马上排查。关老师，你怎么能确定这车就停在院子里呢？长期不出门的人会把自己的车停在比较安全稳妥的地方
师，关老师，那有一辆手排档的车。的野猫啊！这应该不是野猫，指甲不久前被修剪过，毛根里面有玉液的味道。你是说，不会吧？这么巧？只可惜啊，这猫不像狗那么认家，要不然它就可以带我们去找它主人了。但是它认识主人的车。可你怎么能确定就是这辆车呢？老关这事儿我算是听明白了。你是怎么确定这车是死者的呢？死者身高应该跟我差不多。我刚才坐在他车上的时候，觉得位置刚刚好。不过方向盘离座位的距离比较远，应该是个胖子。烟灰缸虽然是干净的，但是车顶的内衬有烟味儿。孙子，肯定是怕文身和这脸暴露死者的身份，要一定是王成的熟人。对，老关，是何族的？何族啊？我还以为是他一个人租的呢，早知道就从合租查起了。哎呀，那犯罪更大了去，更不好查。关队，我们查到，王晨啊是一个油漆测试员，平日足不出户，就在家工作。然后他那个工资啊也是马云支付的。那个物业公司跟我们说呀、啊，跟他合租那个人叫高远，二十六岁，好像是在什么快餐店打工。我们正在查那快餐店。我去，这什么玩意儿？这应该是自制的肾透析仪器。有些尿毒症患者或者肾衰竭患者，因为治疗费用昂贵，会拿这种机器自己进行透析治疗。哥哥，嗯，房主的指纹已经提取出来了，现在还不能做精确比对，但是从斗和奇的分布来看，跟凶手的指纹基本吻合。凶手就是高原。要我说也别联系什么快餐店了，直接派两队过去抓人。如果这小子不在，就原地布控，等着他出现。他是给那家快餐店送外卖的。高远骑的是电动车，后面配备了外卖箱，用外卖箱转移尸块，绝不会引起别人的注意。之所以他不从正门走，从小区的缺口进入小区的垃圾场，就是因为那个小区根本不允许送外卖的进出。高远没有房间钥匙。很可能是谢静的哥哥订了外卖，所以他才能进屋。
。高燕在杀害了谢静的哥哥正准备分尸的时候，不巧谢静回来了，所以谢静才在门厅被活活的砍死。通知辖区的派出所，便衣被擒，封锁小区所有的出入口，调取监控录像，看看这个高远到底什么时候出入小区。另外，让其他各组从快餐店一直到这儿，沿途布控。这样，我先去啊。好。老高，怎么样？凶器找到没有？还没有啊。关老师，高远他为什么要杀人呢？他有什么作案动机吗？这个人与社会存在着明显的隔阂感，他有肾病，很严重，又付不起昂贵的医疗费，就只能自己治疗。他应该是一个智商很高，但却很自卑的人。他一直渴望有一个健康的肾，一个健康的身体，所以心态就变得越来越扭曲，憎恨、厌恶那些有着健康的身体，但却自甘堕落的人。哎，电子片儿找没？哎，来看我电子片子。哎，这什么东西？这好像是高远的工牌号幺七六五五。行吧，再找找啊。知道你在里边。关老师，是你电话吧？喂，你挺牛逼呀、啊，竟然发现了我的秘密。那你还不赶紧自首？不过，我也发现了你的，不，是你们的秘密。我告诉你，我现在就在你家呢，只要我发出任何的声响和打个电话，你们俩都得给我陪葬。关老师，你怎么了？嗯，我们多少天出来？看老板哪具体说的。怎么了，老关？啊？身体吃不消了吧？熬了一夜，赶紧回去休息吧。啊，你的任务完成了，这儿交我了。
。那我先走了。我要不要送关老师回家？不用了，你也一直没睡，开车不安全。慢点啊。玩这么大一局，我看看。哎，你们俩还真他妈比我牛逼呀、啊！这局玩的够大的，我瞅瞅，连脸上的疤了都一样。哎，一个警察。一个通缉犯，你们俩这双簧，唱的可真他妈绝了。为什么杀那些人？人？是什么人？王晨和谢静兄妹。别告诉我不是你干的。你说说啊。每天把自己关在黑屋里边，不见天日，只有黑暗和潮湿才让他们觉得安全。这样的是人？不是，是蟑螂。脏兮兮的蟑螂，你就是蟑螂。王晨跟这事儿有什么关系？他他妈不就这样吗？啊，每天把自己关在黑屋里边，无所事事，关着灯。对着电脑，吃着外卖，你说像他这样，人生还有什么意义？没有，一点都没有。那你人生的意义有吗？那当然。我的意义就是在帮他们。蟑螂会自杀吗？不会。他们也不会。他们心底里特别希望有我这样的人出现，来帮他们死，好让他们早日投胎，重新做人。你说多有意义呀、啊，啊！所以说，你认为你杀的不是人，杀的是蟑螂。对，我就说吧，还是你哥。你懂我。那谢静呢？那个女孩子也算蟑螂吗？那是她回来的不是时候，还真怪不得我。话又说回来了，一个天天供养蟑螂的人，也是在纵容他们浪费生命。他死的不远。你说是不是？你杀了这些人有什么用？我恨他们，我羡慕他，我都不羡慕一个有健康身体的人。这个世界太不公平，哪怕一个囚徒，一个乞丐。他们都有一个健康的身，我呢？啊，我没有，我没有。可即便是这样，我仍然得坚强的活着，我积极的工作。而他们呢，明明有个好的身体，却蜷缩在阴暗的角落里。白白的浪费生命，他们不配活着，不配！你没有权利决定别人的生死。我他妈就这么做，别动
，今天你们哥俩的命也在我手上，我就要看看我有没有这个权利。反正他是个通缉犯，我杀了他。交替没交换，无法想象对方的世界。我们仍坚持各自等在原地，把彼此站成两个世界。夜的。